，太君，太君，太君，来来，祝你们母亲身体健康，母亲身体健康，大力好，干杯，干杯。时间差不多了，听好了，一会儿开枪的时候，给我抬高一尺，只许打鬼子，不许打小猛哥的人，听到了吗？好，小弟，在，先把那个探照灯给我打了。卢桑，怎么回事？太太君，卢桑，怎么回事？啊，接着喝，接着喝。太君，外面有一股八路，八路，不走开，把他们给我叫醒。不要着急啊，不要着急。哎，我有兄弟在，让他们把他把八路彻底的消灭掉。走走走走走走走，来来来，大仙。我去把那些八路彻底的消灭掉啊！卢桑辛苦了，好，好，好，好，辛苦了，好，好，好，好，来，消灭掉，消灭掉啊！大哥，兄弟们都到了，弟兄们，我要把外面的八路放，放了？为什么？因为外面的八路是我妹妹的队伍，今天我必须把他们放了。行，大哥，你说吧，我们都跟着你，你让我们干什么，我们干什么。但是丑话说到前头，如果今天我们放走了八路，小鬼子知道，必定追究，大家难逃一死。如果现在谁害怕我，我发给他们盘缠，马上离开。我不怪你们，大哥，你把兄弟当什么了？兄弟们跟着你，不怕死，对，不怕死。好，我的好兄弟。哎，大哥，大哥。这是干啥呀？干啥？白当你没大哥了吗？如果不付出代价，能瞒过小鬼子吗？弟兄们，今天晚上，咱们要把那帮小鬼子干！走，走，走，走，走，走！起刀，扔几把手榴弹！好嘞。太君，太君，嗯，不好了，太君，太君不好了，八路的火力太猛了，我们抵抗不住了。马哥，中色大佐，嗨，中色大佐，请你放心，这里情况紧张，但是卢萨和他的部队正在全力抵抗，你放心，我会誓死消灭敌人。嗨，卢萨。你辛苦了，嘿嘿，不辛苦，你辛苦了。快把他们扔出去！是。不能让他们追上五十三，打！大哥，其
现在什么安排？简称救老娘，跟着大哥大鬼子走。兄弟们，走！给我接清风殿炮楼，稳稳战况。嘿，接清风殿炮楼。大嫂，每人接听。连长，过了前面那片树林，咱们就彻底安全了。好。怎么了？担心小猛哥了？咱们就这么走了，他把咱们放了，小鬼子肯定不会饶了他。说的也是，我们虽然跟鬼子演了一出戏，但是鬼子可不是那么好糊弄的。我觉得，我们确实应该派人回去看看。这样吧，小丁、小哥、二旺，你们三个带人跟我回去看看。指导员，你带大部队到前面小树林里，原地待命。不行，我也得去。哎，不行，你去了谁管队伍呀？可一个是我哥，一个是我妈，我必须要去。这样吧，小丁。你留下来，带大部队在杨各庄与我们会合，好吧？走，所有弟兄，都跟我走。走，回跟着。什么？小野失踪了？是的，大佐阁下。昨晚派往清风殿兵力全部失去联系，太奇怪了。陆小猛给我们唱了出戏呀，他一定会来救他的母亲。石田，派人乔装埋伏在老宅。嘿，快走！参谋处长，你咋带着兄弟们回来了？嗯，队长把我们调回来了，说是有任务。啊，没接到命令说你们要调回来呀、啊？什么意思？连我都不相信了。哎哎，你他娘的什么意思啊？哎哎哎。那边不是有电话吗？打个电话求证一下，快点！啊！哎，参谋长，算了，我们还信不过您嘛，您请，您请。不对劲儿啊，连莽子哥的人都不见了。坏了，鬼子一定是看出我们的破绽了。我担心，猛哥可能会有危险啊。不会，我哥肯定回城里救我娘去了。走，去五强。是这味儿，就喜欢这口。装，快点，快点，装，装，快点，来来来。哎，您这个，哎，看什么呀？吃人家东西得给钱啊！好嘞，哥，给钱。好嘞，给钱是吧？我给你个头啊！给，也给，过来，给，给你。大哥，大哥，不对啊，这条街我太熟悉了，这些商贩肯定是他们换的，他们这是要抓咱们，可能是圈套，咱们不能进去。过不了这些了，我必须见我的老娘。这样，顺子，啊，你到后墙埋伏，海子，啊，你到后面接近我。好，嗯，好，走，大哥，你小心点。
。杨，杨。大总，按照您的指示，已经派人把卢小猛的母亲转移了。娘，娘，娘，起点！这里是我们上线，我很熟。这样吧，咱们分头行动，走。别动，别动！有枪吗？放下武器。中村大佐会网开一面的。哟，二位长官，这压着一个老太太，这干嘛去啊？关你屁事儿！这事儿啊，我还管定了。嘿，小敏，小敏。出事了！哎，你们四个把他们两个先藏起来，其他人咱们走。娘，快走！全力围捕鲁小猛，马上封锁城门。嘿，大叔，卓一。哎，老爷，老爷，你这是干嘛去啊？哎呀，你没听到外边都响枪了吗？那肯定是出事了，我得去看看。饭都做好了，好歹吃完饭再走啊。哎呀，还吃个屁呀、啊！我要是去晚了，中村能饶得了我吗？不吃了。那你小心一点啊，大叔，卓一。孟子，你这是干什么？少他娘废话！我干娘的，快放人！你娘？你娘不是在家的吗？今天我什么都不想说，我想见我娘。如果见不到我娘，别怪兄弟不客气。我真的把你娘送家去了，我要撒谎，天打雷劈！大哥，此地不宜久留，小鬼子马上就要到了。既然你把我娘接走了，那就麻烦你再把我娘接回来。走吧。
龙哥，十三，你怎么来了？来不及多说了，咱们赶紧走，走。来了来了，娘，娘，儿子让您受委屈了。娘没事儿，只要你们能回来，一家人在一块儿就好。哥，你是伤？没事儿，妹子，龙哥，时间来不及了，再说的话真出不了城了。好，大哥，兄弟冤枉你了，改日再向你赔礼道歉。现在还有一件事情，护送我们出城。孟子，让我送你们出城啊？这要中村知道了，他还不得？哎，好。我送你们，走，娘，走，快走，快点！啊！哎，哎，大哥，快，娘。大哥，对不住了，快开车！停车！你他娘的眼睛瞎了！滚开！娘，放心吧，咱们出城了，安全了，以后咱一家人就能团聚在一起了。娘。我以后再也不要跟您分开。大佐，刚才我已经打电话和城门口确认，他们确实出了城了，而且还开着一辆卡车，应该是奔着清风殿方向去了。石田，你们马上调集这一线的兵力，围堵龙小猛。嗨。是郑竹年的兄弟呀、啊，你不会真的对我动手吧，大哥？别听他的，如果把他放了，他肯定带小鬼子找到咱们。把枪放下，放下。回去吧，蹦子，你放我。你有恩于我，我不是恩将仇报的人。保重。王子，你这以后就干马路了。回去吧。嗯，也好。总之比我硬气。希望咱哥俩别在战场上见。快走吧。上车。老肖，你屁股底下那弹药箱里装的什么，咱们都忘了看了。哎，对呀、啊，光顾着跑，没看看小鬼子给咱留啥好东西。来，嚯，老肖，这全是你的宝贝啊！好家伙！
小心点儿啊！啊，小敏，走，走吧，带着我，你们一定跑不掉的。娘会拖累你们的，听话，快走！我不能丢下你，爹娘，爹娘，蒙哥，爹娘，蒙哥，赶快，鬼子回来了，咱们得赶紧走。小敏，保护老娘！十三，给我打！打
娘你要干什么？娘不要，娘。军呢？大佐，我们对地势不了解，如果再追下去，我怕中了八路的埋伏，所以我就先带人撤退。你胆子也太大了，竟敢擅作主张！我想你知道该怎么做。大佐阁下，这次兵变责任在我，属下愿意负上全部责任。石田，这次的责任也不完全怪你。其实，在我们的心里，从来没有真正的信任过中国人。只是这一次，被卢小猛钻了空子。这个狡猾的卢小猛，竟然在我们的眼皮子底下溜走了。还造成了这么坏的影响，我看此人不除，我们永无宁日。对，这次是我麻痹大意，责任在我，但同时也给了我们一个警示：对于日后招上来的黄协军，绝对不能重用。要想彻底剪除敌人，还得靠我们大日本皇军。阁下所言极是。虽然现在。我们兵员稀缺，当务之急还是要剿灭五十三的五连，务必在这段时间之内找到他，消灭他。原谅哥的不辞而别，都是因为我，才害死了咱娘，害了咱全家。我不忍心看着咱娘，现在一个人躺在荒郊野外，我要去找到她，而且我还要去找中村。我知道此去有去无回，可是这个朝。我必须要报，我要给咱娘报仇，我要给那些死去的兄弟们报仇。你的选择是正确的，八路军才是真正保护咱老百姓的队伍。哥没能照顾好你呀、啊，今后也要照顾好自己。
，十三，文哥，十三，文哥，我把大娘带回来了。娘，来，娘。娘被鬼子害死了，我们替干娘报仇去。你去找中村。没错。哥，你现在不能去。你要是去了，你就是白白的送死啊，哥。娘没了，你要是再有个三长两短，你还让我活吗？哥。你现在是小米这个世界上唯一的亲人呢、啊，哥。我知道你要报仇，娘死了我也心疼。但是娘为啥死呀？她为啥死呀？她是为了让咱们能好好的活着。你要是现在去报仇。你不就辜负了娘的这片苦心了吗？咱娘不就白死了吗，哥？鬼子跟我们不共戴天，你放心，这个仇我们一定要报。哥，你不能去啊！娘不能白死。这个字，你们两个也认识吧？嗯嗯。作为一个大日本帝国的武士道军人，这个字是应该刻在心里的。中日两国都有这个字，可是对这个字的解释却截然不同。中国最强盛的时期是汉唐，因为那是他们最尚武的时期。而现在的东亚病夫早已经忘了这个字的真正意义，所以我们要时刻提醒自己，不要忘了尚武的血性。武士道的精神，当然，还有武士三给我们带来的耻辱。兄弟们，收拾一下，准备出发。爹娘,娘，咱们该走了。好，我知道了。十三。这些年，我作为一个女儿，我没有尽到孝心
，好不容易找到你啊，才跟他见了几面，手心还没有捂热呢，他就这么走，是我不好，是我不孝，我对不起我娘。我哥死的时候，你劝我说：“人死了不能复生，咱们得往前干。”现在轮到我用这些话来劝你了。十三，谢谢，谢谢你把我娘背回来。哎，别这么说，咱们都是自己人，而且。为你做什么事儿，我都愿意。还有，小猛哥那边怎么办呢？我想让他跟着我们。嗯。眼下。只有一条路了，那就是跟着八路干。不是，丑话说到前头，谁要是不愿意，我不为难你们。小鬼子杀了我娘，这个仇我一定得报。今后我和小鬼子就干到底了。大哥，兄弟们几个出生入死，跟着你干了好几年了。二狗子也是咬着牙挺下来了。这八路有啥不能当的？你就是我们的亲大哥，大哥的仇就是我们的仇。好兄弟，排长，连长他们回来了。好，终于回来了，走。小猛哥，啊，十三，下去吃点东西吧。不用了，你们吃吧。我想在这儿一个人静一会儿。猛哥，大娘的事儿，是我们八路军对不起你们。要不是我们。别说了，即便是没有你们八路，小鬼子也不会放过我和我娘。这个账，我一定会算的。猛哥，你和你那帮兄弟们加入我们八路军，那是如虎添翼呀、啊！又多了一员你这样的猛将。哼，只不过。我们这里条件较差，不如你在当国军的时候那么风光。哼，带兵打仗，哪有享福的？何况你们八路是打鬼子的队伍，又是咱们老百姓的队伍，并且我妹妹也在你们队伍里，我可以和我妹妹天天在一起了。那你那帮兄弟们，都愿意过来吗？他们都表过态。愿意跟着八路干。我们曾经也是出生入死的兄弟。太好了，这下我就彻底放心了。哥，以后打仗的事儿，咱俩多商量商量。你作战经验比我丰富，什么事儿啊，还得多教教我。哎呀，转了一大圈，又回来打鬼子了。这就是命，我的命里注定，这一辈子要和小鬼子干了。但是现在物是人非了，你二哥、张良哥都不在了。来，二位请进。来啊，来，请进，请进。以后啊，你们就到这个院子了。你们几个，这个院子就归你们了。哎，徐大人，跟我走。
啊，这有水，哎，就是，来，放这儿，放这儿，放这儿，来喝点水。好，咱们这八路军里头，怎么有穿二狗子衣服的？这要到晚上出去，老百姓不得害怕呀？哎呦，老乡，你放心，我一会儿就让他们换。你可盯着让他们换了。好，好，好。谢谢老乡，不谢，不谢。哎，对了，咱们到这儿暂时也安全了，让你们几个兄弟把这身皮脱了吧，没看老百姓都怎么看你们呢？这八路要给我们发衣服？一时半会儿发不了，没看大家都凑不齐呢。哦，那就什么时候发，我们什么时候脱呗。我说桂寒，你穿着这身皮舒坦是吗？再说了，你没看老百姓怎么看你啊？你们穿这身皮，大半夜出去会吓着老百姓不说，自己兄弟稀里糊涂对你们动手怎么办？你什么意思啊？你意思我们想穿这身皮？你意思我们光着身子去打仗？我光着身子也不穿你这身皮。你再说一遍，滚！干什么呢？大哥，他非得逼着我们脱这身衣服。我看着这身皮我就不输他。你没看老乡怎么看你吗？哥，你看，咱们参加八路军了，这身衣服咱认了得了。脱脱脱脱脱脱！裤子还脱吗？不用，裤子不用脱。要不？问老乡借几件衣服行吗？衣服没有，发军饷也行。废什么话！这位同志，我们八路军是一个有纪律的部队。八路军是老百姓自己的队伍，我们都是为自己打鬼子。参加八路军的同志都是自愿自发的。我们心中只有一个信念，就是抗日救国。你说那些大道理啊，我我也不知道，我就知道。我是跟着大哥来打鬼子的。好了，丁玲，找老乡，借一些布料，先做一批帽子发下去。桂海，你放心，告诉兄弟们，衣服的事儿，我们一定会帮你们想办法的。什么来了，大妹子？我跟崔二旺闹着玩的，没想到你还真送来了。快试试吧，来吧，自己拿，这是我的。哎，怎么样？好吧，真合身。哎，谢谢大妹子。桂海大哥，有件事儿我可得提醒你一下。既然当了八路军，有些称呼可得改一改。我是咱们五连的指导员，以后大家都叫我指导员吧。教练，指导员，八路军战士赵桂海，以后就是你的兵了。你说打哪儿，我们就打哪儿。好。<笑><笑>什么事儿啊？那么高兴？哟，<笑>大家都换上新衣裳了啊？老杨大叔啊，知道咱们衣服难解决的事儿。就发动老百姓给咱凑了几件，可是现在乡亲们的情况，衣服也没有凑够，我呢就拿了一些破旧布来做了几件。啊，嘿，嗯，哎，好，好，好，好，大哥，你这都是补丁，怎么穿？来，穿我这件，这是我妹妹给我做的，你穿你的。哎，哥，你就先委屈穿着啊。你这说的什么话呀，小明啊，这要是你给我做的，我这心里就暖和，比啥都强。哥
，老娘留给咱的玉佩，以后啊，不管怎么样，你可不能再摘了。嗯，行，我知道了。嗯、由于粮食短缺，军部决定不再向各个驻军发配军粮，而由驻军在防区内自行着粮。所以，这次行动的重点是。突袭和快速扫粮，不能给那些刁民一点点藏粮食的时间和机会。我要求你们搜索每一个村庄，记住，是每一个村庄。嗨，这衣服的事情也解决了。今天我来找你们啊，就是想来跟你们说说咱们八路军的军纪。军纪，哎呀，我们就听你和大哥的，你要我们干什么，我们就干什么。那可不行，咱们八路军啊是有严格的军事纪律的。小明啊，你说的这些道理，我都明白，你具体给大家伙说说吧。啊，来，坐坐，哎，来来。来这样，今天我给大家讲讲什么是三大纪律，八项注意。这是对于我们八路军的一个简短的军事总结。作为一支能征善战的部队，光有强有力的战斗力是不够的，还要有铁一般的纪律，这样才能得到老百姓的信任，老百姓才能支持我们。说白了，我们只是老百姓自己的部队。老百姓是水，我们就是鱼。要是没有了水，咱们八路军这条鱼还能活吗？啊，嗯嗯。我具体给大家讲讲，三大纪律呢，就是不拿群众的一针一线，一切行动要听指挥。哎呀！哎哎哎！咦！老四，大佐，禀报大佐，这片粮食啊，过不了多久都要熟了。是啊，粮食快要成熟了。你知道这意味着什么吗？意味着我们马上就可以收合了。每年到粮食成熟的时候，八路就会给我们抢粮食。他们抢的不仅仅是小小的粮食，还有继续和我们斗争下去的希望。马斯，每年就这么多粮食，如果八路抢的多了。我们的队伍就会缺粮，阿桑，你说我们应该怎么办？呃，请大佐明示。今日起，命令你的队伍全部下乡，特别是八路活动的区域，把所有成熟的粮食全部收掉。哎，如果带不走，就地焚烧，一粒粮食也不能留给八路。是。这，大走慢走，大走慢走啊！今年啊，这麦子长势不错呀，总算是熬过了青黄不接的时候。这老天爷啊，照顾咱们，今年呢、啊，看样子是个丰收年。不过，这鬼子呀，已经开始在炮楼四周的村庄搜合了。是，之前咱们派出去的侦察兵回来报告。说鬼子的日军据点那里啊，每天都会有大量的日军的车、人和马，到各村各户去搜粮。据点附近的老百姓啊，也是怨声载道。村长，村长出事了！怎么了？二狗子把三边台的粮食给抢了，这不是派我给送信来了，想叫咱八路军去帮帮忙。有多少人？有三十多个。三十几个二狗子，就敢在老子地盘上横冲直撞，还反了他了。小哥，到，集合一排二排队伍，准备战斗。是。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。呦呦呦！停停停停停停！停停停停停！呦呦呦呦！等会儿等会儿等会儿，等会儿等等会儿，老子撒泡尿去。
他娘的！老子撒泡尿，你们提什么裤子？蹲下！撒完了，走！八路爷，饶命啊！啊，我们不是这个地方的，刚调过来的。兄弟，我认识你，之前是小新庄的二六子，后来鬼子抓逼把你们抓到炮楼子里来了。你以为你穿上这身皮就可以祸害老百姓吗？万一小鬼子走了，你们还指望谁呀？你们家人是不是得替你们背黑锅呀？爷。你到底想干啥呀？我这脑袋是是抹鼻涕用的，你你你给划个道，我们照做不就得了？哎，这还说了句人话。我问你，你为啥要抢人家三边台的粮食啊？爷，爷，不是我们要抢的，是皇军啊！不不不不，是鬼子，鬼子下的命令，让我们看到八路军来之前，就把粮食全收下来，交上去。抢多少村啊？爷，天地良心啊！我们今天第一天出来，就碰到你们了。你听好啊，下次再让你十三爷知道你欺负老百姓、为非作歹，你跑到哪儿，爷都会扒了你的皮，给你找出来。听到了吗？记住了，记住了，滚！哎，是是是，爷，粮食可以给你们，枪能不能给我们留下呀？要不然，枪没了，回去之后，鬼子会扒了我们的皮的。还敢要枪？哎，哎，兄弟，枪可以拿走，啊，但是脑袋得留下，是不是啊？哎，你觉得你是要枪好呢，还是要脑袋好啊？爷爷，要脑袋，要脑袋。这可是你自己说的啊，我们没逼你啊。滚！啊，是是是是是。弟兄们，你们知道鬼子为什么叫鬼子吗？那是因为他们鬼点子太多了。但是呢，咱爷们肩上扛着的那也不是要饭的家伙。最近呢，鬼子他想把咱们根据地村里以前种的粮食给咱们收走，不让老百姓活呀，也不让咱们活。你们说，咱爷们儿能答应他们吗？不能。那该怎么办？跟鬼子干，保护人质。没错。好啊，五连，真是别的不会，我们专会跟鬼子唱反调。他们想要什么，我们就偏偏不让他们要什么。哪怕是他们想喝口水，我们五连也要让他们崩掉两颗大牙。同志们，咱们共产党八路军是老百姓自己的队伍。小鬼子今天要抢咱们老百姓的粮食，就是抢咱自家的粮食。最近一段时间，咱们一定要发扬艰苦朴素、敢打胜仗的精神，不惜一切代价，也要保住老百姓的劳动成果。我们的口号就是。保卫粮食，消灭鬼子。保卫粮食，消灭鬼子。石导员，您吃点吧，你都一天没吃饭了。我不饿。你们看，哎呀，怎么样？啊，真香！香。哎，啊，哥几个，听我说啊，啊，肉是炖好了。但是啊，咱们兄弟今天都少吃点儿，给大哥留下一部分。还有啊，哎，今年啊，我看见那个丁医生，他没吃饭，他把他的东西全给伤员了。咱们平时虽然闹归闹，但咱们现在是八路，咱们也得尽点咱们的义务，是不是？啊，对对对对，对。来，哥几个，吃，来。
我来看看你，吃过了吗？我不饿，我吃过饭了。还给我装啊？现在都瘦成什么样了？拿着，拿着。哥，我真不饿。那个，你看咱部队现在缺粮食，这还是留给伤员吃吧。我真不饿。听哥的，把这个吃了。谢谢哥，跟哥也客套起来了。我给老娘发过誓，一定会照顾好你。哥，啊，话说回来，你这都来了几天了，习惯吗？还好吧，都是当兵吃饭，就是八路军的规矩，有点稍稍不适应。嗯，那。你那帮兄弟们，兄弟们习惯吗？这个你放心，我会管住他们的，啊！指导员，不好了，指导员，出事了！这咋办呢？你说？别着急，别着急，别着急。这是怎么了？同志，我从地里一回来，就发现家里少只羊。哎呀，大哥。您会不会是记错了，或者放羊的时候丢了一只啊？不会的，我们家就三只，还丢的是那只大的。我们这村里啊，从来没出现过这种事情，是不是咱们部队的同志给牵走了？老乡，你放心，如果是我们的人拿的话，我绝不护犊子，一定帮你把这事查清楚。那拜托您了啊，老罗，吩咐下去。大哥，您别一个班一个班的查。是。哎，大哥，大哥，大哥，娘，哎，真的很香啊。大哥，你来的刚好，你也跟我们一块开开荤。今天老子先给你开开荤。大哥，大哥，你干啥呀？我他娘的毙了你！哎，大哥，不要，不要，不要，大哥，不行啊，大哥！你这个小王八蛋，你也学有本事了是不是？敢去偷了，你给老子丢尽了脸！我毙了你！别停，大哥，你快走啊！快走！大哥，大哥，大哥，大哥，站住！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大跪下，跪下！张桂海，好汉做事好汉当，守着大家伙的面，说说，到底怎么了？连长，指导员，我偷了老谢家的羊，给兄弟们打牙祭了。桂海，你怎么能这么做呢？我之前白教你了吗？不是，我就是看兄弟们每天都吃不饱，走路腿都打弯还有我就是想你他娘的就去偷吧，你给老子就尽了脸，老子今天毙了王哥，现在是八路军了，不能拉枪，对着自己的战士。哥，你现在是八路军，你不能随便处理自己的战士，八路军有自己的纪律。你今天说什么都不行，人是我带来的，该怎么处置我就怎么处置，我先毙了他。哥，哥，羊是我偷的。我给你丢人了，一人做事一人当，你就毙了我吧！大哥，大哥，大哥，海哥偷羊不只是为了兄弟们，二哥知道伤员们每天都是吃着红薯，一点营养都没有，二哥是想炖点肉给他们补补营养，二哥是好心啊，大哥。对呀、啊，是啊，大哥。赵桂海同志是犯了错误，但是他也是出于好心，我们应该教育批评他。现在他既然是五连的兵了，具体怎么处置，我们还是听连长的吧。老乡们，羊是我们的战士偷的，这件事是我们做的不对，在此。
我代表全体八路军，向你们赔一个不是。这羊啊，本来就是给你们八路预备的，可能这羊一丢啊，是我有点着急了。这事儿，你可千万别怨他，你们别处罚他了。老乡们，我们八路军有我们的纪律，这件事儿啊，我们一定会好好交代的。桂海，这事儿啊，确实是你做错了。二若，有。派人把他看着，嗯，关他十天禁闭。是。指导员，你看，这样处理可以吗？在禁闭期间，赵桂海同志罚抄三大纪律八项注意五十遍。小刚二旺，你先起来吧，怎么不早说呢？差点毙了。